అందరికీ నమస్కారం ఎట్లున్నారు వంచుకున్నారా గీ రోజు అయితే మీ అందరి కోసం మస్తు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తీసుకొచ్చిన గీ అయితే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది చాలా మంది కాదండి మనుషులు ఎక్కువ పుట్టిన వాళ్ళందరికీ గీది యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది కంపల్సరీగా కావాలి ఒక ఏటీఎం గురించి చెప్పబోతున్నా అంటే ఏటీఎం అంటే ఇప్పటిదాకా మనం పైసల గురించి చూసినాము ఈ మధ్య కాలంలో గోల్డ్ గురించి కూడా చూసినాము గట్లనే సమోసాలు టీలు అని చెప్పేసి గట్లాంటి ఏటీఎంలు కూడా చూసినాం ఇంకా అవి అయితే మనకి యూజ్ అవుతుంది బట్ ఎట్లా అప్పుడుకప్పుడు అసలు టైంలో మనకి ఆ పైసలు అవసరం ఉన్నప్పుడు కానీ ఫుడ్ అవసరం ఉన్నప్పుడు కానీ యూజ్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఏటీఎం అయితే మస్తు యూజ్ అయ్యేది ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న పిల్లలు పుట్టిన పిల్లల కాడికని ముసలోల దాకా కూడా అందరికీ యూజ్ అయ్యే మిషన్ అదే ఏం ఏటీఎం అనే కదా మీరు ఆలోచిస్తారు హెల్త్ది హెల్త్ అంటే ఏంటి అని అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మనము బ్లడ్ టెస్ట్ల కోసము శాంపుల్స్ ఇవ్వని ఇంకా ఒక రోజు ముందు పోతాము మళ్ళీ శాంపుల్స్ ఇచ్చేసి వస్తాము మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గర అదేమంటారు నాలుగైదు రోజులు అంటే రెండు రోజులు అయితే కంపల్సరీ పడుతుంది మనం టెస్ట్లు ఇచ్చినప్పుడు రిపోర్ట్లు రానికి కానీ ఈ ఏటీఎం వల్ల మనం రెండు మూడు నిమిషాలల్లోనే మన టెస్ట్లు అన్నీ కూడా రిజల్ట్ వచ్చేస్తాయి మనం శాంపుల్స్ అక్కడనే ఇవ్వచ్చు అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఆ ముచ్చట్లు అన్నీ ఏంది ఇంకా కత్తి ఏందో మనకు చెప్పడానికి ఇక్కడ వినోద్ సార్ ఉన్నారు సో వినోద్ సార్ని అడిగి ఇంకా ముచ్చట్లు ఏంటో మనం కూడా తెలుసుకుందాం చెప్పండి <laughs> 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 రిజల్ట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఇప్పుడు ఏదైతే ఎనీ టైమ్ క్లినిక్ లో మీరు ఉన్నారో ఇక్కడ మీకు ఒక డెబ్బై ఐదు చెకప్ రెండు మూడు నిమిషాలు అయిపోతాయి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు అంట చూసిన రా డెబ్బై ఐదు టెస్ట్ లు ఇలా చేసుకోవచ్చు అంట నిజానికి నేను అనుకునేది ఒక పది టెస్ట్ లు జనరల్ గా హాస్పిటల్ పోతే రాస్తారేమో అనుకున్నాను కానీ డెబ్బై ఐదు టెస్ట్ ల దాకా మనకు ఉంటే నాకు తెలియదు సార్ ఆ డెబ్బై ఐదు టెస్ట్ లు ఏంటిదో జర చూద్దాం మనం కూడా టెస్ట్ తో పాటు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మన మీరు పేరు చూసినట్లయితే ఎనీ టైమ్ క్లినిక్ అంటే ఎనీ టైమ్ క్లినిక్ అంటే ఇప్పుడు క్లినిక్ వెళ్తే ఇది ఒక డాక్టర్ ఉంటుంది రాత్రి తొమ్మిది లేదా మహా అయితే పది వరకు ఉంటుంది సో దాన్ని ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేయకూడదు అని ఆలోచనతో పెట్టింది ఎనీ టైమ్ క్లినిక్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసే క్లినిక్ ప్లస్ డయాగ్నోసిస్ సెంటర్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంది అండ్ ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ కాదండి ఇప్పుడు మీకు ఒక అవసరం ఉంటుంది నాకు ఒక అవసరం ఉంటుంది వేరే పేషెంట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అవసరం ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏ ప్రాబ్లమ్ తో వచ్చినా దానికి సంబంధించిన డాక్టర్ ఇందులోకి వస్తారు పనిచేస్తుంది ఒక మనిషితో పని లేదు అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఏటీఎం లో ఎలా ఉంటది మనకు అవసరం వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ ఉన్నా లేకపోతే ఏ టైం కెళ్ళి మన కార్డు డబ్బులు తెస్తాం అది అలా అలా జనరల్ పాడుకుపోయి అలవాటు అయిపోయింది అలా ఇది కూడా కొన్ని రోజులకి అలవాటు అయిపోతే ఇది మనుషులతో పని లేదనమాట అది సిటీ అయినా లేదా రూరల్ మన విలేజ్ అయినా ఇరవై నాలుగు గంటలను ఒక క్వాలిటీ కార్పొరేట్ స్టైల్ హెల్త్ సర్వీస్ ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేస్తామండి ఇప్పుడు ఇది ఉన్నట్లయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు అన్ని హాస్పిటల్ అన్ని డాక్టర్లు ఉన్నట్టే కదా లేని క్లినిక్ 
డాక్టర్లతో ఎప్పుడన్నా రావచ్చు కడుపు నొప్పి వచ్చిన మధ్యరాత్రి బాగా తిన్నాక ఆయా సమయం వస్తుంటది అప్పుడప్పుడు అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర పోవాలంటే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ మెయిన్ పెద్దకి కూడా రీజన్ అది జనరల్ గా మనకి చిన్న చిత్తు ప్రాబ్లమ్స్ అని ఈ లేట్ అవర్స్ లో వస్తాయి ఇది రెండు గంటల రెండు గంటల తర్వాత ఇప్పుడు ఆ మిడ్ నైట్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాము చిన్న హాస్పిటల్ తెరిచి ఉండవు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మనం చూడవు అవును సో మనకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏంటి ఒక ఫార్మసీ షాప్ కి వెళ్ళి మన బాధలు ఏ చెప్తే ఫార్మసీ ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ తో మనకి ఏదో టాబ్లెట్ ఇస్తాడు అది వేసుకొని పడుకుంటాం తగ్గితే ఆఫీస్ కి వెళ్తాం తగ్గపోతే హాస్పిటల్ కి పోతాం సార్ ఇప్పుడు మళ్ళా ఇమీడియట్ గా సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువైనాయి మరి గా పరిస్థితి ఎట్లా సార్ చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అది హార్ట్ అటాక్ అని తెలియకపోవడం వల్ల చనిపోతుంది అంటే చాలా మందికి నొప్పి వస్తే స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొందరికి గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల నొప్పి అలాగే ఉంటది హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిన నొప్పి అలాగే ఉంటది ఆ డిఫరెన్స్ తెలియదు ఇక్కడ వస్తే అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇందులో ఈసీజీ కూడా ఉంది తెలిస్తేవ్తుంది <laughs> కానీ ఏం చూపించినా చూపించకపోయినా నాకు ముందు ఈసీజీ ఎట్లా చేయాలో చూపించండి సార్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో అంటే బయట తిని తిండి కూడా అట్లానే ఉన్నది దాని వల్ల చాలా మంది చిన్న పొరల కాడికి పెద్దల కాడికి అందరికి హార్ట్ అటాక్ వస్తున్నాయి కదా ఇక మిడ్ నైట్ టైంలో వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఈసీజీ ఎమర్జెన్సీ సెంటర్ కాదు కానీ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ అయినా అట్లీస్ట్ అవగాహన క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా తెలుస్తుంది ఇందులో మీకు గ్లూకోజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ చెక్ చేసుకోవచ్చు హెచ్బి చెక్ చేయొచ్చు టెంపరేచర్ చెక్ చేయొచ్చు ఇంకా మన హైదరాబాద్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చేది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆల్కోహాల్ అంటే ఇప్పుడు పార్టీకి వెళ్ళారు ఎంత తాగారో తెలియదు తీయాలో అవుతా తెలియదు సో ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఎంత తాగారో మనకి తెలుస్తుంది ఒక ప్రింట్ అవుట్ వస్తుంది మీకు వాట్సాప్ లో కంటే వాట్సాప్ లో రిపోర్ట్ వస్తుంది అది పెట్టుకొని మీరు డ్రైవ్ చేయాలా లేదా బండి వేరే గిచ్చిపోవాలా క్లారిటీ ఉంటుంది ఆల్కహాల్ టెస్ట్ అంట చూడండి మస్తు మందికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా ఆల్కహాల్ టెంపరేచర్ మన కరోనా ఎస్టీఓ టూ బాగా పాపులర్ అయింది ఇంకా అన్ని ఉన్నాయి అనమాట ఎన్ని బేసిక్ పెట్టగలం అన్ని పెట్టాం సూపర్ సార్ మరి ఇవి ఎట్లా ఎట్లా పని చేస్తే ఏం సంగతి మాకేమన్నా ట్రైల్ అవుదామా తెలియరామా ఉంటాయి <laughs> ఫ తెలుగు తమిళ కన్నడ హిందీ మన ఇష్టం అది పెట్టుకోవచ్చు సో పాప వెయిట్ వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ తల్లి చేయి పెట్టమ్మా ఇదే ఏంది సార్ బాడీ టెంపరేచర్ బాడీ టెంపరేచర్ చూడండి టెంపరేచర్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ నొక్క తల్లి పల్స్ ఫోర్ పల్స్ సో తనకి అర్థమైపోతుంది చూస్తారు ఇక్కడ సింబల్ ఉంటది తను చెప్తుంది అక్కడ ఎంత సేపు పెట్టదని టైం కూడా వస్తుంది టైం అయిపోలే కదా సార్ మళ్ళా వచ్చేసింది ముందే వచ్చేసింది 
నాకు సేపు పెడితే ఓకే యాక్చువల్లీ పెద్దవాళ్ళకైతే బీపీ తీసుకుంటాము పాపకి అవసరం లేదు బట్ మీకు చూపించడం కోసం ఒకసారి <laughs> 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 చిన్నపిల్లలకైతే బాడీ వాటర్ బాడీలో ఇంతే ఉంది వాటర్ ఉండాల్సిందనుకుంటే <laughs> సో టెంపరేచర్ నార్మల్ తన పల్స్ రేటు ఆక్సిజన్ ఇది బీపీ నార్మల్ సో మెటాబాలిక్ ఏజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ చూపిస్తుంది నీ ఏజ్ ఎంత థర్టీన్ అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే నీకు అన్ని వాల్యూస్ వేరే ఉన్నాయి కదా హెల్దీ ఉన్న ఉంటే అంతే వచ్చేది సో ఇలా ఇప్పుడు చూసారు కదా బేసిక్ హెల్త్ చెకప్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం బేసిక్ చెకప్స్ అయినాయి ఇరవై సో ఇవి ఇప్పుడు మనకి కావాలంటే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు లేదా వాట్సాప్ కంటే వాట్సాప్ వెళ్తుంది ఇందాక నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తుంది కదా నెంబర్ కి లేదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డాక్టర్ తో కన్సల్ట్ చేసి ఈ రిపోర్ట్ లేని డాక్టర్ కనబడతాయి డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేస్తే స్టార్టింగ్ లోనే మనం కన్సల్ట్ అవుతాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కన్సల్ట్ కి వెళ్ళి ఈ రిపోర్ట్ లేని డాక్టర్ తెలుస్తుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఇదికనే నేను ప్రింట్ కావాలి నాకు ఎట్లా తీసుకుంటాం సార్ ప్రింట్ నాకు ప్రింట్ అవుతుంది అచ్చా పైన ఉన్న ఆప్షన్ దా సెండ్ వాట్సాప్ ఉంది ప్రింట్ ఉంది ప్రింట్ టు ఏ ఫోర్ ఉంది ఎగ్జిట్ కూడా ఉంది అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే ప్రింట్ వచ్చేస్తుంది మనకి మొత్తం రిపోర్ట్స్ అన్ని ఓకే డాక్టర్ కైతే డాక్టర్ లో సాఫ్ట్ కాపీ వెళ్తది సాఫ్ట్ కాపీ మనకి వాట్సాప్ నొక్క వాట్సాప్ వస్తుంది ఇంకా అన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టారు అన్నమాట ఇందు సో ఇది బేసిక్ చెకప్స్ అయింది కదా ఒకవేళ ఆల్కహాల్ చెక్ చేయాలంటే పాప చేయడం పెద్దలు కరికైనా ఆల్కహాల్ చెక్ చేయాలంటే ఆల్కహాల్ చెక్ చేయొచ్చు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే బ్లడ్ లో ఇన్ని రకాల టెస్ట్లు ఉంటాయి అది కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు సో ఇన్ని రకాల టెస్ట్లు అయిపోతాయి కొందరికి చాలా అనుమానాలు ఉంటాయి నాకు క్యాన్సర్ వచ్చేసిందేమో నాకు చెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందేమో ఇలా అంటే అనుమానం ఎక్కువ ఉంటుంది ఉందా లేదా పక్కన పెడితే అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఇన్ని రకాల టెస్ట్లు మేము ఫ్రీగా పెట్టాం ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి హెచ్ఐవి ఎక్కడ ఏదో డౌట్ ఉంటే నాకు హెచ్ఐవి వచ్చింది మళ్ళీ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఉందేమో ఇలాంటి సెలెక్ట్ చేసి సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అనమాట కొన్ని క్వశ్చనర్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది అది ఉందా లేదా తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోదు అట్లీస్ట్ అనుమానం నుంచి బయటపడతారు మరి అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు అనుమానతో చచ్చిపోతారు చాలా మంది ఉందేమో నాకు అనే బాధ చచ్చిపోతారు అది హార్ట్ అటాక్ రాకపోయినా చెస్ట్ కొంచెం నొప్పి లేసిన అమ్మ నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందేమో అని పోతారు అలాంటి వాళ్ళందరికి ఈ సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ పెట్టాలి అనమాట ఇందులో హార్ట్ డిసీజ్ అంటే ఎంత చాలా మంది నాకు హార్ట్ వీక్ ఉంది ఇలాంటి భయాలు అన్ని ఉన్నారు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వస్తారు ఇవన్నీ ఫ్రీగా చేసుకోబోతారు ఇప్పుడు కాలేజ్ పిల్లలు ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు లేదా జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఐక్యూ టెస్ట్ పెట్టాం సో ఐక్యూ టెస్ట్ వచ్చి అటెండ్ చేస్తే వాళ్ళకి అంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ 
దీనికి డబ్బులు ఏం ఛార్జ్ చేయం ఇక్కడ వరకు సో ఇలా ఐక్యూ టెస్ట్ లో ఇవన్నీ బేసిక్ చెకప్స్ ఏమైనా అన్ని వచ్చి చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు ్లూకోజ్ చెక్ చేయొచ్చు కొలెస్ట్రాల్ మొత్తం ఇప్పుడు మనం బయటకి ఈ కొలెస్ట్రాల్ రిపోర్ట్ రావాలి అంటే ఇది హెచ్డిఎల్ ఎల్టీఎల్ ట్రైగ్లిజరైడ్ రేషియో ఇవన్నీ రావాలంటే మినిమం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుంది బయట ఇక్కడైతే వెంటనే వస్తుంది గ్లూకోజ్ అనుకోండి ఇది ఇన్స్టెంట్ మీరు చేసి చూపిస్తాను ఇది ఇవన్నీ ఇన్స్టెంట్ వచ్చేస్తాయి సో ఇలా చాలా చెకప్స్ ఉంటాయి మళ్ళా ఇప్పుడు ఈఎన్టి చెవులు ఏదో ఇరిటేషన్ వచ్చింది ఏం చేయలేదు తెలీదు మనకి ఈఎన్టి చెకప్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్ కెమెరాస్ ఉంటాయి చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇది ఓవరాల్ అటాచ్మెంట్ ఇది రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఇంకొక అటాచ్మెంట్ పెడితే మనం చోలో పెట్టుకోవడానికి అనమాట ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫుల్ హెచ్డి అంటే అక్కడ అవతల ఉన్న డాక్టర్ కూడా తెలుస్తుంది ఓకే అంటే అక్కడ డాక్టర్ మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పెట్టు అక్కడ పెట్టి ఇలా పెట్టాలి అప్పుడు డాక్టర్ చూసి ఓకే ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది మీకు కన్సల్టేషన్ ఇస్తారు అనమాట సో ఇది ఇవన్నీ పెడితే ఇది ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తుంటారు ఒక పేషెంట్ వాడినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేషెంట్కి వచ్చేసరికి క్లీన్ అయిపోతుంటే ఒక మనిషి ఉంటారు ఇరవై నాలుగు గంటలు అనమాట ముక్కుకి నోరుకి షోబుకి ఏమొచ్చినా కాదు అంత చూసుకోవాలి చేసుకోవాలి అంటే డాక్టర్ మీకు గైడెన్స్ ఇస్తారు సో ఇంకో కొన్ని స్ట్రిప్ బేస్డ్ చెకప్స్ ఉంటాయి మనకి ఇన్ని రకాలు మలేరియా ప్రెగ్నెన్సీ హెచ్ఐవి డెంగ్యూ టైఫాయిడ్ కొన్ని స్ట్రిప్ బేస్డ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి యూరిన్ టెస్ట్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ మళ్ళీ అవన్నీ కూడా అయితేయా అన్నీ అయితే సో ఇవన్నీ స్ట్రిప్ బేస్డ్ అనమాట మన దగ్గర స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు ఒక టెక్నీషియన్ అంటే ట్రైన్ టెక్నీషియన్ ఉంటారు వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు సో ఇలా కొన్ని టెస్ట్లు పెట్టాము ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఈసీజీ కూడా మనకి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ప్రోప్ ఈసీజీ ఉంటది అంటే అప్పటికి ఎవడైనా అవసరం వచ్చి చేయాలంటే మన టెక్నీషియన్ అసెస్ చేస్తారు ఈ పోర్ట్ లో మన ట్వెల్వ్ ప్రోప్ ఉంటాయి సో ప్రోప్స్ ఏ ఎక్కడెక్కడ పెట్టాలని ఉంటాయి అనమాట ఇంకోటి ప్రతి స్టెప్ ఇందులో నుంచి వాయిస్ కూడా వస్తుంటది ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలన్నది అంటే అందరూ చదువుకోవాలి వస్తారని లేదు కదా చదువులేని వాళ్ళ కోసం అసిస్టెంట్ చదువుకోవాలి వస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళే చేస్తారు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు అంత ఈజీ ఉంటది అంత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బటన్ చేయడం ఉంటది కదా సో అలా చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం గ్లూకోజ్ చెక్ చేద్దామా చేద్దాం సార్ ఇప్పటిదాకా అయితే మనం ఈ బేసిక్ టెస్ట్ లని ఇంకా పాపను పెట్టుకుని చేసినాము అంటే బేసిక్ అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నొక్కంగా అది వెళ్ళిపోయింది సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం మరి ఇక శాంపుల్ ఇవ్వాలి బ్లడ్ శాంపుల్ ఇస్తే ఏడ పెడతారు ఏం సంగతి గది కూడా తెలియాలి కదా మళ్ళా అది కూడా చూద్దామండి అది కూడా అంతే ఈజీగా ఉంటుంది ఎట్లా అది నాకు చేస్తారా మళ్ళా మీకే చేద్దాం నాకే చేస్తారా సో బ్లడ్ చెకప్ చేద్దాం మీకు బ్లడ్ శాంపుల్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు బ్లడ్ చెకప్ అని ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ మీ గ్లూకోజ్ చెక్ చేసుకుందాం గ్లూకోజ్ ఓకే సార్ సో ఇక్కడ చిన్న పెట్ చేయాల్సి ఉంటది మీకు చీమ కొట్టినట్టు ఉంటది చూసిరా మీకు చూపి అని ఇంకా నేను నా రక్తాన్ని దారం వస్తుంది నా రక్తం చూపిస్తాను ఎప్పుడు వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్టార్ట్ నొక్తారు ఇన్సర్ట్ స్ట్రిప్ అన్నారు కదా ఇన్సర్ట్ స్ట్రిప్ ఇంట్లో స్ట్రిప్ పెట్టాలి స్ట్రిప్ పెట్టాము గ్లూకోజ్ టెస్ట్ దాంట్లో స్టిప్ పెట్టాలి అక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం వచ్చింది చూడండి యాడ్ బ్లడ్ యాడ్ బ్లడ్ అని వచ్చింది మీకు వచ్చింది చిన్న డ్రాప్ అండి ఇది ఒక డ్రాప్ కూడా కాదు కానీ ఇది మనకి చాలేదు సో అక్కడ మీరు కింద ఇలా పెడితే బ్లడ్ అదే తీసుకుంటుంది అయిపోయింది అమ్మా ఇప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంది వచ్చింది 119 అంటే ఎంత సార్ నాకు ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నట్టు 119 మీ షుగర్ 
అంటే ఎంత ఉండాలి మాక్సిమం ఫాస్టింగ్ రేంజ్ 125 లోపల ఎంత ఉన్నా ఐ మీన్ బిలో 100 ఎంత ఉన్నా నార్మల్ ఇక్కడ నార్మల్ రేంజ్ ఎంత ఉంటది రాండమ్ 140 బిలో ఎంత ఉన్నా యు ఆర్ నార్మల్ హెల్దీ అవునా సో మీకు షుగర్ లేదు నాకు షుగర్ లేదు నేను హెల్దీ ఉన్నా సో సేమ్ ఇంతకు ఇలాగే ఇది మనం ప్రింట్ కొట్టాలంటే ప్రింట్ వస్తది వాట్సాప్ అంటే వాట్సాప్ అంటే వాట్సాప్ వస్తది ఎగ్జిట్ అంటే ఎగ్జిట్ ప్రింట్ కొట్టాం అనుకోండి ఇక్కడ ప్రింట్ వస్తది ఎంత నో చేస్తది బ్లడ్ శాంపిల్ వచ్చేసింది గ్లూకోస్ టెస్ట్ చేసుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఏ ఎంత టైం పట్టేది మనకి ఆ రెండు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ వాటల నిజంగా మస్తు తొందరగా అయిపోయింది అబ్బా చాలా మంచిగా ఉన్నది సో అలాగే ఇప్పుడు మనం ఆడికి హాస్పిటల్ పోతాము హాస్పిటల్ బ్లడ్ ఇచ్చి ఇంత ఇంత బ్లడ్ లు ఇచ్చేసి వచ్చి అది ఎప్పుడు వస్తదా ఏంది ఇదే టెస్ట్ కూడా ఎంత బ్లడ్ తీసారు 5 ml తీసారు అదే సార్ గీరానికే చెప్తున్నా నేను గీరానికే ఇంత ఇంత తీసుకొని అది ఇంకా రిపోర్ట్లు ఎప్పుడు వస్తాయి నాకు షుగర్ ఉందా ఏంది అని చెప్పి భయం అండి ఆ భయం వల్లనే చచ్చిపోతాం నిజంగా ఇట్లా చూసినరా ఎంత మంచిగా ఉన్నారా ఇంకా నెక్స్ట్ సార్ చాలా మంది అమ్మాయిలకి హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటది అది ఆబ్వియస్లీ తక్కువనే ఉంటది సార్ సో అది కూడా చూద్దామా ఆ దానికి మళ్ళీ కన్న బెడల్ సెండ్ అయ్యో దేవుడ నా చేను బలి ఇచ్చేస్తున్నావు ఇంకా వెట్టేండి సార్ ఏం చేస్తా సో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ స్ట్రిప్ ఇంద గ్లూకోజ్ ఇక్కడ జరిగింది కదా హిమోగ్లోబిన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ పెడతారా ఎస్ అక్కడ దానికి సపరేట్ స్ట్రిప్ ఉంటది ఓకే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన స్ట్రిప్ వస్తుంది అనమాట దానికి అలాగ అలా ఉంటది సో హిమోగ్లోబిన్ స్ట్రిప్ ఇలా వస్తుంది ఈ సర్కల్ లో బ్లడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది తీసుకొని మనం ఇందులో పెడితే మీకు గీడ పెట్టాలి సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ గీడ పెట్టాలి నేను చూపిస్తాను మీకు అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం ఇప్పుడు ఇంకో ఫింగర్ ఇవ్వాలా సార్ ఏదో మీది కనిపిస్తాను ధైర్యంగా గానీ ఏ ఫింగర్ ఇది తుడుచుకున్నారా ఇది తుడుచుకున్నా ఇది కూడా తుడండి అయితే అచ్చా ముందు క్లీన్ చేసుకోవాలి దాంతో మీకు ఆల్కహాల్ టెస్ట్ కూడా చేసి చూపిస్తాను కూడా జనంత బలం కావాలి కొంచెం అంటే ఇట్లా అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది సో మీకు చిన్న కోల్ పెట్టేసారండి నాకు కోల్ పెట్టేసారు చాలా ఈసారి ఇలా వచ్చింది కదా బ్లడ్ ఇలా చిన్న బ్లడ్ ఇందులో తీసుకోవాలన్నా సార్ అందులోకి ఎంత ఒక చుక్క అయితే సరిపోతుందా ఒక చుక్క అయితే చాలు అందులోకి పోవాలి కరెక్ట్ గా అందులోకి పోవాలి నేను అవును మీకు బ్లడ్ వచ్చిన వెంటనే క్లాస్ సో బ్లడ్ వచ్చింది కదా శాంపుల్ చూసిన రా ఇంత బ్లడ్ త్యాగం చేసేసిన కానీ ఒక డ్రాప్ అది తీసుకుంది అయితే చలో స్టార్ట్ రిపోర్ట్ చెక్ చేద్దాం ఇక చూసిండ్రు కదా టైం వస్తున్నది మరి ఇంకా రిజల్ట్ ఏం రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్ కూడా మనం వెయిట్ చేస్తుంది ఇన్ని సెకండ్స్ సెకండ్స్ లో ఉంది నిజంగా సెకండ్స్ లో బ్లడ్ టెస్ట్ అయిపోతుంది నా హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది ఏంది ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది అంటే ఎంత సార్ ఇప్పుడు తక్కువ చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ ఉంది గుడ్ హెల్దీగా ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ హిమోగ్లోబిన్ ఉందని వచ్చేసింది మనకు వాట్సాప్ అంటే వాట్సాప్ వస్తుంది మీకు చాలా మందికి అది ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో తెలియ చూడండి మేల్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ అంటే నార్మల్ ఫీమేల్ కి లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ నార్మల్ అదనమాట సో ఇలా ప్రతిదీ మనకి అప్డేట్ వస్తుంది రిపోర్ట్ వస్తుంది చాలా అక్యూరేట్ ఉంటది చూసుకోవచ్చు మీరు ఏదైతే డాక్టర్ కన్సల్ట్ అవుతున్నారో ఆ డాక్టర్ కూడా రిపోర్ట్ వెళ్ళిపోతుంది
డాక్టర్ కి కూడా పోతుంది నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డాక్టర్ మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని చూస్తారు చూస్తే మీ పరిస్థితి ఏంటో తెలుస్తుంది ఒక్కసారి సార్ డాక్టర్ తోటి మనం ఎట్లా మాట్లాడాలి అది నవంబర్ తర్వాత నుంచి లాంచ్ అయిపోతున్నాం కదా అప్పటి వరకు ఇది ఆఫ్ లైన్ లో వచ్చేస్తున్నాం సో సార్ ప్రాసెస్ అయితే చాలా సింపుల్ అండి ఇంత అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ టైం మేము ఎంటర్ అయినప్పుడు హెల్త్ చెకప్ కావాలా లేదా చూపిస్తా మీకు మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసుకోవాలా ఫస్ట్ రిపోర్ట్స్ సో ఎన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఇంకా పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎంటర్ చేసే పని ఉండదు అనమాట నెంబర్ కొడితే వచ్చేస్తారు నెంబర్ కొడితే వచ్చేస్తారు సో ఈ చెకప్స్ అనమాట ఒకవేళ చెకప్స్ అవుతూ మనకి డాక్టర్ తోటి మాట్లాడాలి డాక్టర్ తో మాట్లాడాలి ఇలా హెల్త్ చెకప్ కి వెళ్తామా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ కి డాక్టర్ దగ్గర వాళ్ళ ఇక్కడ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ అంటే మనకి స్పెషాలిటీస్ వస్తాయి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ డాక్టర్ మనకి వస్తారు వస్తారు లేదా హెల్త్ చెకప్ అంటే ఇంద దగ్గర చూస్తున్న స్క్రీన్ అలా ఏది పడితే అది డైరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటది మనకి సో ఇది ఎనీ టైం క్లినిక్ వావ్ నిజంగా అంటే నిజంగా సార్ మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ లకు అయితే పోతాం రెండు రెండు రోజులు టైం తీసుకుంటాం లేదా మినిమం తో మినిమం ఒక రోజు అన్న టైం తీసుకోవాలా సో ఆ ఒక్క రోజు కాకుండా క్షణాలల్లా నా రిపోర్ట్లు నేను తెలుసుకోవాలి నాకు ఏముందో నేను తెలుసుకోవాలి అని అంటే మటికి ఇట్లాంటి ఏటీఎం మిషన్లు ఉంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏటీఎం రావచ్చు కానీ సార్ మనం ఇప్పుడు సిటీలలో ఉంటాం కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ పైసలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్లో పోతే చిన్న దానికైనా పెద్ద దానికి చూపించుకుంటారు కానీ ఊర్లలో ఉండేటోళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది వాళ్ళు సిటీ దాకా వచ్చి చూపించుకోవాలన్నా నిజంగా ఊర్లలో డాక్టర్లు ఉండరు కూడా ఇన్ టైమ్ లో మనకి దొరకరు కూడా సిటీలో కూడా మీకు క్లినిక్ నైన్ తర్వాత ఉండదండి ఇప్పుడు సిటీలో కూడా డబ్బు ఉన్న ఎంత మంది ఉంటారు బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఎంత మంది ఉంటారు సో అందరికీ సూట్ అవుతుంది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎందుకు రెస్ట్ పడతారు అంటే ఇక్కడ త్వరగా అయిపోతుంది తొందరగా వాళ్ళ దగ్గర టైం ఉండదు లేని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉండదు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర టైం ఉండదు సో ఇక్కడ టైమ్ సేవ్ అవుతుంది మనీ సేవ్ ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు నాకు టెస్ట్ చేసిండ్రు కదా బ్లడ్ ది ఇప్పుడు ఆ బ్లడ్ దానికి ఎన్ని పైసలు అవుతుండొచ్చు మార్కెట్ లో మీరు ఎంతైతే చేస్ చేయించుకుంటారో దాంట్లో ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రైస్ కి మొత్తం మేము చేద్దాం అని మేము ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాం అండి ఫిక్స్ అయ్యాను ఇంకా అమౌంట్ లో ఫిక్స్ కాలే ఎంతైనా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ చూసిండ్రు కదా అన్న ఎన్ని టైం మిషన్ ఏంటిది మన హెల్త్ చెకప్ చేసుకునే మిషన్ అనమాట సో ఈ మిషన్ అయితే మస్తు ఉన్నది అందరికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అందరు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి అదే యూజ్ అవుతుంది అదే ఏటీఎం ఎనీ టైం క్లినిక్ అదే చెప్పుడు మర్చిపోయినా ఎనీ టైం క్లినిక్ అనమాట ఎనీ టైం మనీ లెక్క ఎనీ టైం క్లినిక్ లు కూడా మనకి దగ్గరలు ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మంచిగా మన అందరి దగ్గర ఊర్లల్లా సిటీ అనేది కాకుండా అందరికి ఫెసిలిటీ పెడతారు కదా సార్ పెడతారు సో అందరికి కూడా పెడతారు ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుంది గీది ఎట్లా చేయాలా ఏంది అన్ని ప్రాసెస్ లు గిన్లు ఉన్నాయి గది కూడా మనతో మాట్లాడుతుంది డాక్టర్లు కూడా మనతో మాట్లాడతారు ఇది తెలియని వాళ్ళు అంటే అందరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండరు కదా నాలక చదువు రాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా గర్ల్స్ అండ్ టెల్ల కోసం ఇక్కడ ఒక పర్సన్ కూడా ఉంటారు గాలి చూసుకుంటారు ఏమేమి చేస్ టెస్టులు కావాలి ఏంటో కూడా తెలుస్తుంది అండ్ హార్ట్ పేషెంట్ లకి మెయిన్ నేను గాల కోసమే మస్తుగా బాధపడుతున్నా గాలకి ఈసీజీలు కూడా ఇన్ టైమ్ లో కావాలంటే కూడా గిల్లు చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి సరే గి ముచ్చట్లు అన్ని అయితే మంచిగా ఉన్నాయి కానీ గింత మంచి ఐడియా గీ సార్కి ఎట్లా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకోసం చేయాలనుకుంటున్నా తెలుసుకుందాం ఎందుకు చేయాలనుకుంటు సార్ గిరి సార్ మనం ప్రతిదీ అడ్వాన్స్మెంట్ టెక్నాలజీ మాట్లాడుతున్నాం మనకి ప్రతిది ఆటోమేషన్ కావాలనుకుంటున్నాం అన్ని ఫీల్డ్ లోనూ ఆటోమేషన్ వచ్చింది మోస్ట్ ఆఫ్ ది మీరు ఫుడ్ చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంది అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ క్లినిక్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లేదు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి హెల్త్ కేర్ ఉంది ఇప్పుడు సూపర్ స్పెషాలిటీ లేదా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తాయి కానీ ఎంత మంది ఆ హాస్పిటల్స్ వరకు వెళ్ళే పరిస్థితిలో ఉన్నాయి సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అందరికి అందుబాటులో ఒకటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లినిక్ ఎందుకు పెట్టకూడదని వచ్చిన ఆలోచనతో తయారైంది ఎనీ టైం క్లినిక్ అండి సో మనకి టెస్ట్లు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తున్నాయి డాక్టర్ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో టెస్ట్ ఏం చేసుకోవాలని కూడా డాక్టర్ లో
ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు వన్ అవర్ లోపల కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందగలిగితే ఏ పేషెంట్ చనిపోరండి ఇప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చినా లేదా ఏదైనా వచ్చినా విత్న్ వన్ అవర్ లో ప్రాపర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ అందగలిగితే ఏ పేషెంట్ చనిపోరు గోల్డెన్ అవర్ అంటారు చాలా మందికి ఆ వన్ టూ అవర్స్ ఏమవుతుంది అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియదు తెలియతారే లాస్ట్ మినిట్ లో ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తారు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు డాక్టర్ కూడా ఏం చేయలేరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం అని తెలిసింది వెంటనే దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్ కి వెళ్ళిపోతారు కదా ఎందుకంటే ఈ డివైస్ ఒక ప్రాణం కాకుండా మేము సాధించినట్టే ఈ ఆలోచన అయితే నిజంగా మస్తు సూపర్ గా ఉన్నారు సార్ గీసంట ఆలోచనలు మీరు మస్తుగా చేస్తుండ్రు అంటే ఇంతకు ముందు కూడా నేను గోల్డ్ అవి అన్ని చూసిన దాని తర్వాత గిద్దు చూసిన ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా బ్రెయిన్ లల్లా ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి ప్రతి మూడు నెలలకి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ బయటకు రాబోతుంది మూడు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి మూడు నెలలకి ఎక్కడ లేని డివైస్ ఒకటి చూడబోతున్నారు సో ఫస్ట్ గోల్డ్ ఏటీఎం పెట్ట ఇంతకు ముందు జర్మనీ తప్ప వేరే కంట్రీ లేదు గోల్డ్ ఏటీఎం తయారు చేయడానికి ఇప్పుడు జర్మనీ మర్చిపోయారండి ఇప్పుడు దుబాయ్ నుంచి స్పెయిన్ మలేషియా శ్రీలంక నుంచి మాకు అడ్రస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు గోల్డ్ ఏటీఎం అంటే జమ్మూ కంట్రీ సో మేము త్వరలో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇండియా నుంచి ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ మందే అంటే గోల్డ్ ఐటమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ కంపెనీ మందే ముందు ఉండాలి సార్ మనం ముందు ఉంటే క్యారీ బ్యాగ్ వెండింగ్ మిషన్స్ లాస్ట్ టైం ఇంటర్లో కూడా చెప్పాను కదా మలేషియాకి థౌసండ్ మిషన్స్ ఆర్డర్ వచ్చింది మలేషియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం క్యారీ బ్యాగ్ క్యారీ బ్యాగ్ సో ఇలా ఆటోమేషన్ అంటే హైదరాబాద్ గుర్తు రావాలి జనాలకి అంతే కదా మన వాళ్ళు ఎంత టాలెంటెడ్ వాళ్ళకి తెలియాలి కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా మేము పాప్ కార్డ్ మెషిన్ లాంచ్ అయిపోతున్నాం అండి పాప్ కార్డ్ మెషిన్ పాప్ కార్డ్ మెషిన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక టేబుల్ టాప్ మెషిన్ మీకు నచ్చిన ఫ్లేవర్ కొందరికి పెరి పెరి ఇష్టం కొందరికి చీజ్ ఇష్టం కొందరికి అంటే సాల్ట్ ఇష్టం కొందరికి క్యారమల్ చాక్లెట్ క్యారమల్ ఇష్టం అలా ఏ ఫ్లేవర్ కంటే ఆ ఫ్లేవర్ మీరు జస్ట్ స్కాన్ కొడితే మీకు కావాల్సింది తయారై బయటకు వస్తుంది అక్కడ స్టోర్ ఉండదు అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది సో అది మన నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అది ఏమో ఈసారి ఇంకా రేపు రేపు మనిషి కూడా తయారు చేస్తాడు ఏమో అట్లా అట్లా చెప్తుండు ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి ఒక్కటి సరే ఇవన్నీ అయితే ఐడియాలు మస్తు ఉన్నాయి సార్ నిజంగా చాలా బాగుంది ఇదైతే పబ్లిక్ కి ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యేదే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది దీని అందరికి కూడా నచ్చుతుంది కంపల్సరీ నచ్చుతుంది ఎందుకంటే అందరు కోరుకునేది అదే హెల్త్ కోసమే చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు ఎంత తిండి తిన్నాగా నాది ఆర్గానిక్ అని ఉండాలి కదా సార్ సో అట్లాంటి పరిస్థితులల్లా ఇబ్బందులు పడుతున్న టైమ్ లా ఇట్లాంటి మిషన్ లో ఇమ్మీడియట్ గా మనకి రిజల్ట్ మిస్తాయి మన ప్రాబ్లం ఏందో అని చెప్పేసి చాలా పర్సన్ పర్సన్ ఇంకేం వచ్చిందో అని చెప్పేసి బాధపడుతుంటాం కదా వాళ్ళందరికి కూడా దీని మంచి టిప్ అనమాట సో అది టిప్ కాదు ఎంతైనా ఇది ఏటీఎం కదా ఏమన్నా సార్ దీన్ని సోర్స్ అంత సోర్స్ కృత పెట్టుకోండి సరే ఇంకా మీరు కూడా చూడండి దీని గురించి అన్ని డీటెయిల్ గాలా నేను పెట్టే వీడియోలు ఉండి మీరు చూసుకోవచ్చు మంచిగా చూసుకోవచ్చు గిసాంటి వీడియోలే ఇంకా మస్తుగా తీసుకొని వస్తా గా వీడియోలు అన్నిట్లల్లా మళ్ళా మీ ముందుకుంటా ఏమంటారు ఉంటారు కదా ఒప్పుకుంటారు కదా వస్తాం అలా